ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูคำถามที่คิดเล่นๆก็คือเอ่อถ้าเราลองเปรียบเทียบปริมาณปัสสาวะของคนสี่คนคือเทียบว่าถ้าอยู่เฉยๆดื่มน้ําเปล่าดื่มเบียร์กับดื่มน้ำเกลือเข้มข้นเนี่ยปัสสาวะทั้งสี่คนนี้เรียงลําดับมากไปน้อยนะครับก็คือเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีสารบางอย่างที่ส่งผลต่อการหลั่ง ADH นะครับสารที่ส่งผลต่อการหลั่ง ADH ก็คือชื่อว่าเอ่อไดเรติกเขาจะเป็นสารที่ยับยั้ง ADH เพราะฉะนั้นถ้าเรากินสารไดเรติกเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้ปัสสาวะมากขึ้นก็คือเป็นการเ,เพิ่มการเสียน้ำประสาทร่างกายนะครับสารไดอูเรติกตรงนี้ก็ชื่อก็คือแอลกอฮอล์อยู่ในเหล้าเบียร์นะครับคาเฟอีนคืออยู่ในชากาแฟนะครับสองตัวนี้ก็จะเป็นออไดอูเรติกที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถตอบคำถามนี้ได้แล้วนะครับก็คือเพราะฉะนั้นการดื่มเบียร์มาเล็กสามก็จะยังผลให้เกิดการปัสสาวะมากที่สุดนะครับเพราะว่า ADH มันหลังน้อยลงนะการดูดน้ำกลับก็จะลดน้อยลงต่อมาก็คือการดื่มน้ำเปล่านะครับการดื่มน้ำเปล่าก็ทำให้ออสมาออสโมลาริตี้เนี่ยลดลงนะครับพอออสโมลาริตี้ลดลงแล้วปริมาณ ADH ก็จะหลั่งน้อยลงนะครับการดูดน้ำกลับก็น้อยลงทำให้มีน้ำในปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นนะครับการดูดน้ำเปล่าก็จะทำให้ปัสสาวะมากกว่าการที่อยู่เฉยๆซึ่งการอยู่เฉยๆก็จะม,มีการปัสสาวะออกมาเนี่ยมากกว่าการดื่มน้ำเกลือเข้มข้นเพราะว่าการดื่มน้ำเกลือเข้มข้นทำให้ออสโมลาริตี้ของเลือดสูงขึ้นกว่าปกติ ADH ก็หลั่งเพิ่มมากขึ้นทำให้ปริมาณปัสสาวะก็น้อยลงนะครับคำตอบก็คือ3มากกว่า2มากกว่า1มากกว่า4ถ้าเราสังเกตดีๆว่า ADH ถ้าเราดูตามชื่อก็คือ anti diuretic hormone นะครับตรงนี้ก็จะออสอดคล้องกับสาร diuretic นะครับก็คือเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ตรงกันข้ามกับสารประเภทไดูเรติกนะครับก็จะจบส่วนของ p o s t e r i o r p i t u i t a r y g a n ก็คือทั้งหมดของออตอมแรกสมองก็จบลงนะครับเรามาดูตอมไรท่าตัวต่อไปนะครับก็คือ t ท r o i d แกนหรือตอมไทรอยนะครับตอมไทรอยก็จะเป็นตอมที่มาจากเอนโดเดิมก็คือเป็นเนเยอร์ด้านในนะครับมันพัฒนามาจากเอ่อเนเยอร์บริเวณใกล้ๆกับโคลลินนะครับแล้วหวามตัวลงไปตามคอก็คือลงมีทิศทางลงข้างล่างนะครับตอนสุดท้ายเนี่ยมันไปเกาะอยู่บริเวณด้านหน้าของเทเคียหรือว่าเท่าลมใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของออตอมไฮรอยนะครับก็คือจะเกาะบริเวณเหน้าเทเคียนะครับต
ต้องไทยแลนด์ก็จะมีสองโลกนะครับปกติก็จะมีเสียงตาลแดงนะครับก็คือสองโลกอันนี้หลบหลบขวาอันนี้หลบซ้ายนะครับบางทีเนี่ยเออในกรณีของบางคนบางไทยแลนด์จะมีสามโลกก็คือมีโลกตรงกลางเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งการที่มันมีสามโลกก็เพราะว่าเวลาที่ตอนที่มีการพัฒนาสร้างของไทรอยเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเนเยอร์ที่ลงมาจากบริเวณลิ้นนะครับโคนลิ้นเนี่ยไมเกตลงมาก็คือถ้ามันสลายเนเยอร์ไทรอยไปไม่หมดนะครับก็จะมีบริเวณเนื้อตรงสีฟ้าฟ้าเนี่ยยื่นขึ้นมาก็ายเป็นหลบที่สามนะครับคุณสมบัติพิเศษของตอมไฮรอยก็คือสามารถเก็บสะสมไอโอดีนได้มากกว่าเนื้อเยื่ออื่นมากถึงร้อยเท่าเพราะว่าตัวไอโอดีนเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ใช้ในการสร้างทารอฮอร์โมนนะครับลักษณะของต่อมไทรอยก็จะตัดเวลาตัดชิ้นนี้ออกมาก็มาดูกล้องนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะอยู่กันเป็นอย่างฟอลิเคิลก็คือเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนที่สร้างทรายฮอร์โมนเนี่ยจะเรียงตัวกันเป็นกลุ่มๆเป็นวงนะครับแต่ละวงนี้เราก็เรียกว่าฟอลิเคิลก็คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยสีเขียวอยู่นะครับเราเรียกว่าไทรอยฟอลิเคิลนะครับภายในเทราฟอลิเคิลก็จะเป็นสารที่สร้างจากตัวเซลล์ในเทราฟอลิเคิลนะครับสารตัวนี้ก็ชื่อว่าไทโรโคบูลินนะครับโคบูลินก็คือเป็นเอ่อจะเสียถึงว่าเป็นโปรตีนนะครับไทโรโคบูลินเวลาเราเห็นในเนเยอร์ตันเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆสารคอนลอยนะครับไทโรโคบูลินอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเห็นในภาพแบบนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นคอนลอยก็ได้นะครับโดยที่ไทโรโคบูลินก็จะเป็นตัวโปรตีนนะครับโดยที่มันจะมีไทโรซีนเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่อยู่ในไทโรโคบูลินนะครับเวลากรดอะมิโนที่อยู่ในโปรตีนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่กรดอะมิโนละแต่ว่ามันยังมีหมู่ R ที่แสดงถึงการที่มันเคยเป็นกรดอะมิโนชนิดใดชนิดหนึ่งมาก่อนนะครับกรดอะมิโนเอ่อตัวที่เหลือตรงนั้นเนี่ยเราไม่เรียกว่ากรดอะมิโนแต่เราเรียกว่า r e s i d u นะครับไทโรโคบูลินก็จะมีไทโรซีนเรสซิดิวอยู่นะระหว่างเ,เซลล์ระหว่างแต่ละไทรอยฟอลิเคิลเนี่ยก็คือเซลล์พวกที่ไม่ได้ลายเป็นฟอลิเคิลก็คือเซลล์พวกนี้นะครับที่อยู่ภายนอกบางเซลล์เป็นเซลล์ที่สามารถสร้างฮอร์โมนอีกกลุ่มหนึ่งได้แต่ว่าเป็นฮอร์โมนที่ไม่ได้เก็บอยู่ในฟอลิเคิลเซลล์พวกนี้เราเรียกว่าพาราฟอลิคูล่าเซลล์ก็คือเป็นพาราฟอลิเคิลก็คืออยู่เทียบเคียงกับไทราฟอลิเคิลไปนะครับย่อสั้นๆว่าซีเซลล์นะครับตรงนี้ก็จะสร้างฮอร์โมนชื่อหนึ่งก็คือแคลซิโตนินแ
นะพาราฟอลิคูล่าเซลล์สร้างคาซิโตนินแต่ว่าถ้าเป็นเออไทราฟอลิคเซลล์เนี่ยก็จะสร้างไทไรฮอร์โมนนะครับมันตอบทางไหนก็จะเป็นตอบที่สามารถสร้างฮอร์โมนได้สองอย่างนะครับเรามาดูกลุ่มของไทราฟอลิคเซลก่อนก็จะเป็นกลุ่มที่สร้างไทไรฮอร์โมนไทไรฮอร์โมนก็มีอยู่ด้วยกันสองตัวในระดับมอบานะครับก็คือไตรไอโอโดไทโรนีนย่อว่าทีสามก็คือมีไอโอดีเนี่ยเกาะอยู่สามตัวนะครับอย่างเป็นตัวหนึ่งก็คือเตสตราไอโอโดไทโรนีนก็คือมีไอโอดีนเกาะสี่ตัวนะครับเอออันนี้ก็เป็นทีสีนะอีกชื่อหนึ่งก็คือไทรอกซีนซึ่งปริมาณการสร้างทีสามเนี่ยจะน้อยกว่าทีสีแต่การออดลิฟทีสามเนี่ยมากกว่าทีสีนะครับการสร้างไทรอฮอร์โมนนะคะก็คือตัวไทราฟอลิคูล่าเซลล์เนี่ยมันก็จะต้องออรับไอโอดีนเข้าไปในเซลล์ก่อนนะครับก็คือมีไอโอดีนปั๊มนะคือตอนแรกเวลาไอโอดีนมันอยู่ในเลือดเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของไอโอดีนนะครับคือไอลบแล้วพอมีการรับไอโอดีนเข้าไปนะครับมันก็เกิดปฏิกิริยาเออปรอกซิเดชันนะครับก็คือมันเอาเอ่อไฮโดรเจนบอกไซด์เนี่ยหรือ H2O2 เนี่ยมาทำปฏิกิริยานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเติมไอโอดีนที่ได้เนี่ยแก่ไทโรซีเลสิดิลซึ่งอยู่บนไทโรคอบูลินนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาไทโรซีนและซิดิลเนี่ยมาต่อกันนะครับไทโรซีนหนึ่งตัวก็จะมีวงแหวนที่เป็นอารมณ์ติกอยู่หนึ่งวงนะครับพอมีการมาต่อกันระหว่างสองไทโรซีนก็จะได้กลายเป็นเอ่อเรซิดิลที่มีอารมณ์ติกอยู่สองวงนะครับแล้วก็มีไอโอดีเนี่ยมาเกาะด้วยจากภาพถ้าเกาะเป็นสีตัวตรงนี้ก็จะเป็นเออรีสิดิวที่ให้เดตาไอโอโดไทโรนีนั่นเองนะครับแล้วหลังจากที่มันมีการเติมไอโอดีนแล้วก็มีการนำไทโรซีนสองรีสิดิวมาเชื่อมกันแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการอัพเทคตัวไทโรโคบูลินเข้าเซลล์ไทไรอยฟอลิคูล่าเซลล์อีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการตัดให้ส่วนเลซิเดียวตัวนี้ออกจากส่วนที่เป็นไทโรโคบูลินนะครับเราก็จะได้โมเลกุลของ T4 ออกมานะครับในกรณีที่ไอโอดีนมันจ่อยอยู่แค่3ตัวก็จะได้เป็น T3 นะครับอันนี้คือการสร้างธนาฮอร์โมนอย่างคร่าวๆนะครับโดยที่ไม่ว่าจะเป็นการอัพเทคไอโอดีเข้าไปสู่ไทรอยฟอลิคูล่าเซลล์ <coughs> การเติมไอโอดีนให้กับไทรซีนเลสิดิลหรือการต่อไทรซีนเลสิดิลสองตัวเนี่ยพวกนี้ก็ต้องอาศัยการกระตุ้นของ TSH หรือ t ทรอยสติมูลเลตติ้งฮอร์โมนซึ่งหลังมาจากแอนติเลปิทูเทอรีทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ TSH นะครับในการกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยนะครับต่อมาก็จะดูหน้าที่ของไทรอยฮอร์โมนนะครับก็จะแบ่งเป็นสามสามหน้าที่คร่าวๆ <coughs> อันแรกก็คือเกี่ยวกับ
การเจริญเติบโตถ้าเป็นแอมฟิเบียนหรือสายขนาดขึ้นบกเนี่ยในระยะแทดโพลก็คือระยะลูกอ่อนะครับมันก็จะมีการทดลองนะครับในกรณีที่เราได้เอ่อเอลดีนน้อยเกินไปพอดีหรือว่ามากเกินไปเนี่ยถ้าสัตว์ลูกอ่อนได้รับไอดีน้อยเกินไปนะครับที่สามกับที่สี่ก็จะน้อยลงด้วยผลที่ตามมาก็คือเอ่ลูกอ่อนก็จะไม่สามารถเจริญกลายเป็นกบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะบอกเราว่าที่สามที่สี่เนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการกระตุ้นเมตามอร์ฟอซิสนะในกรณีของแอมฟิเบียนนะก็จะกระตุ้นเมตามอร์ฟอซิสก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์นะครับตามการเจริญเติบโตในกรณีที่ได้ปริมาณของไอดีนพอดีนะครับที่สามที่สี่ก็อยู่ในภาวะปกติก็จะเจริญเป็นอกอย่างปกติแต่ถ้าได้รับไอดีนมากเกินไปนะครับที่สามที่สี่มากกว่าปกติก็จะเจริญเป็นอาดาวเร็วขึ้นหรือว่าเจริญเป็นรูปของกบเนี่ยเร็วขึ้นแต่มีขนาดเล็กนะเราก็จะมีขนาดตัวเล็กเนี่ยต่อไปนะครับทางที่ที่สุดก็คือต้องได้รับแอลดินที่พอเหมาะนะครับจะได้กบที่มีขนาดตัวปกตินะครับในกรณีของคนคนเราไม่มีเมตาโมฟอซิสนะครับแต่ว่าตัวคาราฮอร์โมนก็สำคัญต่อการเจริญเติบโตเกี่ยวกับการเพิ่มความสูงแล้วก็กระตุ้นต่อการพัฒนาของสมองที่สำคัญนะครับระบบประสาทเนี่ยต้องอาศัยทาราฮอร์โมนอยู่เยอะนะครับหน้าที่อย่างที่สองก็คือเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมโดยที่สามที่สี่เนี่ยจะกระตุ้นให้มีเบซอลเมตาบอลิกเลตเพิ่มมากขึ้นก็คือจะกระตุ้นให้สามารถสร้างพลังงานได้มากขึ้นนะครับโดยพลังงานตรงนี้ก็ได้มาจากสารอาหารที่เราเก็บไว้ในร่างกายนะครับโดยที่ทาราฮอร์โมนก็จะไปกระตุ้นการสลายไกลโคเจนในตับให้กลายเป็นกลูโคสนะครับก็คือกลายเป็นกระตุ้นไกลโคเจนโนไลซิสเป็นอันดับแรกถ้าไกลโคเจนหมดก็จะไปดึงไขมันที่สะสมในอะดิโพทิชูนะครับคือเกิดไลโปไลซิสถ้าใช้ไขมันจะไปหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นโปรตีนละก็คือกระตุ้นตัวมาเซิลหรือกล้ามเนื้อให้สลายโปรตีนออกมาก็คือเกิดโปรตีโอไลซิสนะครับซึ่งถ้ากระตุ้นมากเกินไปจนถึงกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยก็จะทำให้โปรตีนฟอร์ได้นะครับวันนี้ก็ต้องระวังเออระวังตัวกล้ามเนื้อฟอร์นะครับเอ็มก็ยังมาจากมาเซอร์นะครับส
ซึ่งการสร้างตรงพลังงานตรงนี้มีประโยชน์ก็คือพลังงานที่ได้ในวันนี้ถ้าเราอยู่ในอากาศหนาวนะครับพลังงานตัวนี้ก็จะช่วยในการโพงอุณหภูมิในทำนองเดียวกันการที่สร้างพลังงานมากขึ้นตรงเนี้ยหรือการที่มีเมตาบอลิกเลทมากขึ้นมันก็ต้องอาศัยการช่วยเหลือการช่วยเหลือของเอ่อการหมุนเวียนโลหิตรวมถึงการรับออกซิเจนเข้ามาเพื่อที่เอาออกซิเจนมาเผาผลาญสารอาหารที่ได้เหล่านี้นะครับแล้วก็เอ่อกระจายสารอาหารที่ได้จากที่เคยเก็บสะสมเนี่ยเข้าสู่ระบบมุนเวียนโลหิตแล้วก็กระจายให้ในเยื่อต่างๆเพราะฉะนั้นหัวใจก็ต้องทำงานมากขึ้นนะครับนั่นก็คือแทนละฮอร์โมนเนี่ยสามารถกระตุ้นการเต้นของหัวใจได้เพื่อทำให้ฮาร์ดเลทสูงขึ้นนะครับแล้วก็ยังทำให้หัวใจเนี่ยบีบตัวมากขึ้นนะบัตรเพรสเชอร์ก็เลยสูงขึ้นนะครับรวมทั้งก็จะกระตุ้นให้มีการหายใจเร็วขึ้นก็คือ respiratory rate เพิ่มมากขึ้นตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มเออปริมาณออกซิเจนที่เข้ามานะครับเอามาใช้ในการสลายสารอาหารเพื่อได้พลังงานนะครับกรณีถ้าเกิดความผิดปกติถ้าเป็นภาวะที่สร้าง T3 กับ T4 เนี่ยสร้างได้น้อยไปเราก็จะเรียกว่าเป็นภาวะไฮโปไทรอยดิซึมนะครับไฮโปก็คือน้อยครับสาเหตุก็คืออาจจะเกิดจากการที่ขาดไอโอดีนเพราะเรารู้ว่าไอโอดีนเป็นสารที่ใช้ในการสร้างทาราฮอร์โมนนะครับหรือเกิดจากการที่รีเซพเตอร์มันเสียทำให้ทำให้ไทรอยฮอเออทำให้ไทรอยซิมูเลตติ้งฮอร์โมนเนี่ยทำงานไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากผลพวงจากการรักษาภาวะไฮเปอร์ไทรอยดิซึมนะครับหรือว่าเกิดจากเอ่อภูมิภูมิกันก็ได้ระบบภูมิภูมิกันที่เอ่อไปทำลายตัวของไทรอยฟอลิเคิลเองนะครับทำให้ไทรอยเอ่อไม่สามารถผลิตฮอร์โมนออกมาได้ผลที่เกิดขึ้นหรือว่าอาการนะครับก็จะรู้สึกเฉยชาเพราะว่าเมตาบอลิซึมเนี่ยมันน้อยลงนะครับแล้วก็รู้สึกหนาวเพราะว่าเมตาบอลิซึมน้อยเนี่ยการผลิตพลังงานก็น้อยนะครับความสามารถในการรักษาอุณหภูมิไม่คงที่ก็จะไม่ดีนะครับมีแล้วก็มีไขมันสะสมอยู่ในร่างกายเพิ่มขึ้นรวมทั้งตัวบัตเพเชอร์แล้วก็ฮาร์ดเลทเนี่ยก็จะต่ำลงนะครับความคิดความหมายก็จะช้าลงนะครับก็อ้วนนะครับซึ่งในกรณีถ้าเกิดกับเด็กก็เกิดภาวะครีตินิซึมหรือที่เรียกว่าโรคเอ๋อเพราะว่าเด็กเนี่ยยังมีการพัฒนาของระบบประสาทและสมองนะครับและอย่างที่บอกไปแล้วว่าไทรอยมีความไทรอยฮอร์โมนสำคัญต่อการพัฒนาสมองดังนั้นถ้าขาดตอนเด็กเนี่ยหรือว่าเอ่อตอนที่แม่ท้องแล้วได้รับไอโอดีนไม่ไม่พอค
พราะฉะนั้นไม่เด็กที่เกิดมาเป็นโรคเอ่อได้นะครับก็จะมีสติปัญญาต่ำแล้วก็ตัวเตี้ยนะครับแต่ละขาในผู้ใหญ่ก็ทำให้เกิดเออแม็กซิดีมาอิริมาก็คือบวมคำว่าเมซิดิมาคือการอธิบายภาวะที่มีไขมันพอกต่างร่างกายก็ทำให้อ้วนนะครับดูเอื้อดูอ้วนขึ้นเพราะว่ามีไขมันมาสะสมในทางวันข้ามก็คือกรณีที่มี T3 ีสามับทีสี่เนี่ยมากเกินไปถ้าไม่เกิดภาวะไฮเปอร์ไทรอยดิซึมนะครับสาเหตุก็เกิดจากเอ่ออาจจะเกิดจากภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติโดยที่ร่างกายเราสร้างแอนติบอดีต่อเอ่อรีเซพเตอร์ของไทรอยด์สติมูลิติ้งฮอร์โมนนะครับแอนติบอดีก็จะไปเกาะกับรีเซพเตอร์ของไทรอยด์สติมูลิติ้งฮอร์โมนที่อยู่บนไทรอยด์ฟลิคูล่าเซลล์นะครับก็เปรียบเสมือนกับมันเป็นเทเทสเลยนะพอเทเทสมากขึ้นเสมือนว่าเทเทสมากขึ้นต่อมไทรอยด์ทำงานมากขึ้นตัวต่อมก็โตขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่ตามมาก็ทำให้ต่อมทรายโตขึ้นนะครับซึ่งผ่านมานี้เราเรียกว่าคอพอกเป็นพิษท็อกซิกไกเตอร์เอาง่ายคือถ้ามันโตเนี่ยคือใช้คำว่าคอยพอกหรือว่าคอยเตอร์นะครับแต่ถามว่าทำไมมันถึงเป็นพิษเพราะว่าถ้าเป็นโรคนี้หรือว่าท่านก็คือถ้าเป็นโรคเนี้ยมันจะทำให้มีไฮเปอร์ทรอริซึมอย่างสูงนะครับอาการมีอะไรบ้างมาดูอาการก่อนเราจะรู้ว่าเป็นพิษหรือเปล่าก็คือเอ่อเนื่องจากไฮเปอร์ทรอริซึมมันสูงขึ้นเนี่ยก็ทำให้ลุกรีลุกลนกระสับกระสายนะครับรู้สึกร้อนนะครับก็สังเกตจากเอ่อมือกับเท้าเนี่ยก็จะชุ่มไปด้วยเหนือเหนอนไม่หลับกินจุแต่ผอมเพราะว่าอาหารที่กินลงไปเนี่ยก็ถูกเอาไปใช้หมดนะครับแล้วก็มีท้องเสียบ่อยตัวหัวใจก็ทำงานหนักนะครับบัตเพนเชอร์ก็สูงฮาร์เลตก็สูงนะครับถ้าทำงานหนักมากๆมันต้องพยายามส่งเลือดให้ไปเลี้ยงพลิฟลอลทิชชูพอสำหรับเมตาบอลซึมที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดฮาร์ดเฟลเลียก็คือภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับซึ่งตัวนี้แหละที่มันเป็นท็อกซิกนะครับเราก็เรียกเอ่อคอพอกที่โตขึ้นจากโรคนี้ว่าเป็นท็อกซิกกอยเตอร์นะครับอาการอย่างอื่นเออหรือว่าลักษณะของคนไข้านะครับก็จะมีตาโปนนะครับก็คือเกิดจากการที่ตัวแอนติบอดีเนี่ยไปสะสมอยู่บริเวณหลังตานะครับทำให้ลูกตาเนี่ยมันออกมานอกเบ้าตามากกว่าหนึ่งในหกส
ซึ่งผลที่ตามมาก็คือตาจะแห้งได้ง่ายนะครับถ้าปล่อยมันนานก็อาจจะตาบอดได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากท็อกซิกกอยเตอร์ที่ใช้เรียกโรคนี้แล้วเนี่ยอาจจะเรียกโรคนี้ได้ว่าเป็นเออเอซอมชมิกกอยเตอร์ก็ได้เอซอฟชมิกก็แปลว่าตาโปนนะครับสรุปโรคนี้ชื่อว่าเกรฟดิซิสนะซึ่งก็จะเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของไฮเปอร์ไทรอยดิซึมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นอย่างเช่นมีปัญหาอาจจะมีปัญหาที่ตัวรีเซพเตอร์นะครับที่มีความเซนซิทีฟเนี่ยสูงเกินไปหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่บริโภคไอโอดีนมากเกินไปแต่ว่ากรณีเนี้ยเกิดน้อยนะครับการรักษาภาวะไฮเปอร์ไทรอยดิซึมนะครับอันแรกคือรักษาโดยให้ยานะครับก็คือประยับยั้งโมเลกุลระดับเซลล์นะครับไม่ให้ตัว T3 T4 เนี่ยทำงานได้นะครับอย่างที่สองก็คือถ้าให้ยาเราไม่ดีขึ้นเนี่ยก็จะให้กินไอโอดีนหนึ่งสามหนึ่งก็คือเป็นเออไอโอดีนที่เป็นกำมันตภาพรังสีนะครับกินลงไปแล้วก็จะไปทำลายเนื้อเยื่อของต่อมไทรอยนะครับแต่ผลข้างแห่งที่เจอเยอะเนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วกลายเป็นไฮโปไทรอยดิซึมแทนนะครับซึ่งก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะไฮโปไทรอยดิซึมนะครับหรืออย่างที่สามก็คือผ่าออกนะครับซึ่งการผ่าออกเนี่ยอาจจะกระเทือนถึงสองสองโครงสร้างก็คือต่อมพาราไทรอยกับตัวเนิร์ฟที่ไปเลี้ยงลาลิงก็คือตัวต่อมพาราไทรอยเนี่ยจะเป็นต่อมเล็กๆนะครับปกติโดยทั่วไปก็จะมีประมาณก็จะมีสี่ตอมอยู่ทางบริเวณด้านหลังของไทรอยนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าใช่ไหมครับถ้าพลิกทางด้านหลังนะสี่ตอมตัวนี้สีเหลืองๆเนี่ยก็คือตอมพาราไทรอยนะครับถ้าตัดไทรอยไปเนี่ยก็อาจจะเอาพาราไทรอยไปด้วยนะครับเพราะว่าเออของจริงมันยากออกจากการค่อนข้างยากนะครับถ้าดูไม่ดีก็ตัดไปได้เลยแล้วก็อย่างที่สองก็คือมันอาจจะโดนเนิร์ฟหรือเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงลาลิงหรือกองเสียงนะครับก็อาจทำให้เสียงแหบได้นะครับต่อมาก็จะพูดถึงการควบคุมระดับของไทรอยฮอร์โมนนะครับเพื่ออย่างที่เรารู้ว่าตัวไฮเอเซนเตอร์ของมันก็คือไฮโปทามัสไฮโปทามัสก็จะหลังไทรอยด์รีดิวซิ่งฮอร์โมนนะครับซึ่งเป็นไตรเปปไตด์มากระตุ้นแอนติเลปิทูชารีจากแอนเทพิจูทารีก็จะให้ไทรอยสติมูลติ้งฮอร์โมนนะครับมากระตุ้นไทรอยฟอลิเคิลนะซึ่งไทรอยฟอลิเคิลเนี่ยมันก็ต้องใช้ตัวของไอโอดีนนะครับในการสร้าง T3 แล้วก็ T4 ซึ่งเป็นไทรอยฮอร์โมนนะครับ
นในกรณีที่เราได้ทีสามทีสี่ออกมามากพอแล้วเนี่ยทีสามทีสี่ก็จะกลับไปยับยั้งไฮโปทามาสรวมทั้งแอนติเลปิทูทารีด้วยนะครับเพื่อบอกว่าเฮ้ยมีพอแล้วนะไม่ต้องกระตุ้นเองนะครับทางด้าน TSH ก็มีความสามารถในการในการยับยั้งไฮโปทามาสด้วยซึ่งผลยับยั้งของ TSH เนี่ยมันจะน้อยกว่า T3 T4 นะครับจากตรงนี้ก็คือในภาวะที่เป็นไฮโปทาราดิซึมนะครับในกรณีที่เอ่อขาด LD เนี่ยที่สามที่สี่ก็จะน้อยลงนะครับทำให้ไม่มีไม่มีสารไปยับยั้งการหลัง TSH จากอันเชียพิจูทารีก็จะทำให้ TSH เนี่ยมากกว่าปกติเทลาฟาริเคิลก็จะยิ่งโตก็ทำให้คอพอกได้นะครับซึ่งในกรณีนี้ก็จะเจอได้ในกรณีที่เอ่อคอพอกจากการขาดไอโอดีนนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ TSH เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เกิดกรอยเตอร์นะครับซึ่งคอพอกจากการขาดไอโอดีนเราเรียกว่ามัลติโนดูล่ากรอยเตอร์ก็คือทำให้พอ TSH เพิ่มมากขึ้นเนี่ยทาราฟาเคลนก็จะใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันจะใหญ่ไม่ไม่ใหญ่ไม่หมดนะครับทำให้บัลฟอยเคอร์ใหญ่บางฟลูออก็ยังเล็กอยู่ก็เหมือนกับมีหลายๆโนดูอะก็ใช้คำว่ามัลติโนดูล่ากรอยเตอร์นะครับซึ่งพอไทรอยแกลนถูกกระตุ้นโดย TSH เนี่ยมันก็จะพยายามรับตัวไอโอดีนเข้าไปมากขึ้นนะครับก็อาจจะชดเชยคราวนี้ก็สามารถสร้างทีสามทีสีได้เพียงพอละนะครับเพราะฉะนั้นคอพ่อจากการขาดไอโอดีเนี่ยหรือที่เรียกว่ามัลติโนดูล่ากรอยเตอร์บางคนอาจจะร่างกายเราสามารถปรับตัวทันก็คือเอาเทเซตเพิ่มเข้าไปมากๆเพื่อที่จะอัพเทคไอโอดีนเข้าไปมากที่สามที่สี่สุดท้ายเราก็จะกลับคืนสู่ภาวะปกตินะครับก็คือยังไม่เป็นภาวะไฮโปทาราดิซึมนะครับจากความรู้ตัวนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการตรวจหาความผิดปกติเกี่ยวกับการสร้างทาราฮอร์โมนนะครับก็คือเขาก็จะเอาฮอร์โมนพวกนี้มาตรวจวัดนะครับก็คือในกรณีที่ T3 T4 น้อยแต่ TSH มากถ้าเราดูจากแผนผังตรงนี้แล้วก็จะแปลผลได้ว่าตัวของทาราฟาริเคิลเนี่ยเป็นตัวที่มีปัญหานะครับทำให้ที่สามที่สี่น้อยแล้วก็กลับไปยับยั้ง TSH ได้น้อยเออกลับไปยับยั้ง a n t i p i t u l i ได้น้อย TSH ก็เลยมากนะครับถ้าผลเป็นแบบนี้ก็จะแปลว่าเออน่าจะมีไฮโปทาราดิซึมจากตัวไทรอยแกนเองนะครับก็คือไทรอยแกนมันสร้างที่สามสี่น้อยไปนะครับแต่ถ้ามีที่สามที่สี่น้อยแต่ TSH ก็น้อยอีกตอนนี้ก็จะแปลผลว่า TSH น้อยเนี่ยเกิดจากการที่เออแอนติเอพิชูเทอรี่มันไม่สามารถสร้าง TSH ได้นะครับเพราะความผิดปกติตัวนี้ก็เป็นไฮโปทาราดิซึมที่มาจากแอนติแอนติเลียฟิชูเชอรี่หรือว่าไฮโปทามาสที่ผิดปกตินะครับเพราะว่าถ้าต
ัวไทรอยการเทโมติเองเนี่ย TSH ก็จะมากนะครับก็จะจบเอ่อทาราฮอร์โมนก็คือเป็นฮอร์โมนที่ได้จากทาราฟลิเคิลซึ่งเป็นเซลล์กลุ่มที่หนึ่งของตอมไทรอยนะครับต่อไปก็จะขึ้นเซลล์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือทาราฟลิคูล่าเซลล์ก็คือเป็นเ,เซลล์ที่สร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าแคลซิโตนินชื่อตัวเองมันก็คือไทโลแคลซิโตนินย่อว่า CT นะครับก็จะเป็นเพปไซด์ฮอร์โมนอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งได้จากพาราไทรอยเอ่อได้จากพาราฟอลิคูล่าเซลล์หรือว่าซีเซลล์ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะเกี่ยวกับการควบคุมแคลเซียมก็คือให้เราคิดแยกจากกลุ่มทาราฮอร์โมนเมื่อกี้นะคะก็คือแคลซิตัวนี้เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับไอโอดีนก็คือไม่มีไอโอดีนเป็นองค์ประกอบแล้วก็การทำงานของมันเนี่ยก็จะไม่ขึ้นกับ t s s ด้วยโดยการควบคุมแคลเซียมตรงเนี้ยมันจะทำให้ปริมาณแคลเซียมในเลือดเนี่ยในเลือดเนี่ยลดลงซึ่งสามารถลดลงได้สามทางนะครับคือทางแรกก็คือกระดูกก็คือจะเอาแคลเซียมในเลือดเนี่ยไปสะสมในกระดูกมากขึ้นซึ่งแคลเซียมในกระดูกก็จะอยู่ในรูปของแคลเซียมไฮดรอกซีแอปทายก็คือส่วนโมเลกุลก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักอย่างอื่นก็มีพวกแคลเซียมฟอสเฟตแคลเซียมซัลเฟตแคลเซียมคาร์บอนเนตได้บ้างนะครับด้านที่สองก็คือจะไปควบคุมที่ small intestine ลำไส้ก็คือจะไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารนะครับแล้วก็ทางทางด้านที่สามเนี่ยก็คือควบคุมโดยตายก็คือจะยับยั้งการ reabsorption ของแคลเซียมนะคะก็จะทำให้มีการขับแคลเซียมไปกับปัสสาวะเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะในภาวะเอ่อปกติแล้วเนี่ยไทรอยคอซิโตนินก็จะเกี่ยวข้องกับแคลเซียมในเลือดได้ไม่มากนะครับก็คือเพราะว่ามันมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งซึ่งหลังมาจากพาราทรอยแกนเนี่ยสำคัญมากกว่านะครับนะคือให้จำให้รู้ไว้ว่าไทรอยหลังไทรอยคอซิโตนินได้แต่ว่าความสำคัญเนี่ยในภาวะปกติมีมีมากไม่เท่ากับพาราไทรอยฮอร์โมนนะครับซึ่งพาราไทรอยฮอร์โมนก็เ
ป็นฮอร์โมนที่หลังมาจากพาราไทรอยแกนนะครับก็ขึ้นส่วนของออพาราไทรอยแกนพาราไทรอยแกนก็เป็นพัฒนามาจากในเยื่อส่วนเอนโดเดิมเหมือนกับไทรอยนะครับแต่ว่าที่มาของพลังไทรอยแกนเนี่ยมันมาจากคนละที่กับไทรอยแกนนะครับการทำงานของพลังไทรอยแกนจะไม่ขึ้นจากพิทูเชอรี่โดยที่พลังไทรอยแกนจะสร้างพาราไทรอยฮอร์โมนหรือใช้คำว่าพาราฮอร์โมนก็ได้ก็คือเรียกควบซึ่งซึ่งถึงแม้ว่ามันลงท้ายด้วยโอนเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมที่เป็นข้อยกเว้นก็คือมันไม่ใช่เซียรอฮอร์โมนแต่เป็นเลปไตฮอร์โมนนะครับที่มันลงท้ายด้วยโอนก็คือมันสนทีกับคำว่าฮอร์โมนนะครับตัวพาราฮอร์โมนก็จะทำงานเอ่อตรงกันข้ามกับคาซิโตนินนะครับก็คือจะทำหน้าที่เพิ่มแคลเซียมในเลือดผ่านทาง3อวัยวะเหมือนกับแคลเซียมต้นนินเมื่อกี้นะครับก็คือกระดูกก็คือมันจะสลายแคลเซียมในกระดูกออกมาสู่เลือดอันที่สองคือลำไส้ก็คือมันจะเร่งการดูดซึมของแคลเซียมนะครับซึ่งการที่จะเร่งการดูดซึมของแคลเซียมที่ลำไส้ได้เนี่ยมันต้องทำงานผ่านวิตามินดีโดยที่พาราทอร์โมนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการเปลี่ยนจากอินแอคทีฟวิตามินดีให้กลายเป็นแอคทีฟวิตามินดีซึ่งหน้าที่การเปลี่ยนตรงนี้เกิดขึ้นที่ตายนะครับนะแล้ววิตามินดีตัวนี้แหละที่จะไปควบคุมการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้นะครับหน้าที่อย่างที่สามก็คือกระตุ้นการขับเออกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมกับที่ตายซึ่งตัวพลังฮอร์โมนจะส่งผลต่อเออฟอสเฟตด้วยนะครับโดยที่มันจะไปในทางข้ามกับแคลเซียมคือจะลดการดูดซึมของฟอสเฟตนะครับก็คือเสมือนเป็นเพิ่มการขับฟอสเฟตที่ตายมากขึ้นนะครับในกรณีที่เกิดความผิดปกติเกิดขึ้นกับพาราไทรอยฮอร์โมนเนี่ยผลที่เกิดขึ้นต่อสมดุลของแคลเซียมมันจะสำคัญมากกว่าแคลเซียมโตนินนะครับผลคืออะไรนะยกตัวอย่างถ้าเกิดภาวะไฮโปพาราไทรอยดิซึมก็คือพลาทอร์โมนหลั่งน้อยลงนะครับปริมาณแคลเซียมในเลือดก็จะ
น้อยลงนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เออเลือดหยุดไหลช้าได้เพราะว่าการเกิดบัตรทอนเนี่ยต้องอาศัยการทำงานของแคลเซียมช่วยด้วยนะครับในทางกลับกันก็คือแคลเซียมก็จะสะสมอยู่ในกระดูกมากนะครับก็ทำให้กระดูกงอกนะครับก็อาจจะกดทับเส้นประสาทนะในทางตรงกันข้ามเออเออยกตัวอย่างสาเหตุของไฮโปพาราทรอดิซึมก่อนก็คืออาจจะเกิดจากการตัดไทรอยแกนเพื่อที่จะรักษาไฮเปอร์ไทรอยดิซึมนะครับแต่ว่าเผอิญตับเอาพาราไทรอยแกนออกไปด้วยเออในทางข้ามก็คือภาวะไฮเปอร์พาราไทรอยดิซึมก็คือพาราทอร์โมนมันมากเกินไปนะครับผลที่ตามมาคือแคลเซียมในเลือดสูงซึ่งถ้าแคลเซียมในเลือดสูงเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเต้นของหัวใจโดยที่ถ้าสูงมากๆเนี่ยหัวใจจะหยุดเต้นในท่าบีบตัวในทางด้านกระดูกนะครับถ้าพลังธรรมนมีมากขึ้นการสลายแคลเซียมจากกระดูกก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้กระดูกเนี่ยมีแคลเซียมน้อยก็ทำให้เกิดถ้าในเด็กก็ทำให้เกิดฟิกเกตก็จะมีกระดูกเปราะฟันผุนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เกิดภาวะออสเตโอโพรซิสก็คือกระดูกพรุนนะครับโดยที่ผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้วนะครับก็จะมีเสี่ยงต่อภาวะออสเตโอโพรซิสได้เยอะเพราะว่าไอโซเจนเนี่ยมีผลต่อการทำงานของเอ่อการป้องกันการสลายกระดูกด้วยนะครับรวมทางแคลเซียมน้อยก็ทำให้เกิดออสซิโอมาลาเคียก็คือกระดูกนิ่มนะครับก็คือเซลล์ที่สร้างกระดูกเนี่ยหรือว่าออสซิโอไซต์นะครับมันสร้างแต่ส่วนที่เป็นคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระดูกด้วยแต่ว่ามันสร้างจากคอลลาเจนแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มความแข็งแรงโดยการที่เอาแคลเซียมมาสะสมนะครับก็คือยังมีโครงกระดูกอยู่แต่ว่ากระดูกกระดูกมันไม่แข็งแรงเรียกว่ากระดูกนิ่มนะครับเพราะว่ามีแคลเซียมมาสะสมน้อยนะครับทางด้านการควบคุมระดับของพาราทาร์โฮอร์โมนเนี่ยก็คือเราจะตัวที่ควบคุมระดับพาราทาร์โฮอร์โมนก็คือแคลเซียมนะครับก็คือในกรณีที่แคลเซียมในเลือดเนี่ยมันต่ำลง
ก็จะไปกระตุ้นให้พาราไทรอยหลังเออหลังพาราไทรอยฮอร์โมนมากขึ้นนะครับพอพาราไทรอยฮอร์โมนมากขึ้นมันก็จะไปเพิ่มคาเซียมในเลือดนะครับพอคาเซียมกลับมาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะไปเออยับยั้งตัวพาราไทรอยละว่าโอเคพาราฮอร์โมนพอแล้วนะนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณาร่วมกับคาซิโตนินด้วยเนี่ยถ้าคาเซียมในเลือดเพิ่มมากเกินไปนะครับมันก็จะไปกระตุ้นการหลั่งของคาซิโตนินจากไทรอยนะครับซึ่งคาซิโตนินก็จะทำให้ปริมาณคาเซียมในเลือดลดลงนะครับโดยที่ถ้าคาเซียมในเลือดกลับมาลดลงแล้วเนี่ยก็จะโอเคหมดหน้าที่ของคาซิโตนินละก็จะไปกลับไปยับยั้งการหลังคาซิโตนินนะครับอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมสมดุลของคาเซียมรวมการระหว่างพลาธนาฮอร์โมนกับคาซิโตนินนะครับนอกจากพาราทราฮอร์โมนแคลซิโตนีนแล้วอย่างที่บอกไปก็คือแคลเซียมก็จะมีผลต่อตัวของภาวะสมดุลของแคลเซียมด้วยนะครับเออผู้ผิดวิตามินดีนะครับวิตามินดีก็จะส่งผลด้วยเอออันนี้ก็จะเป็นแผนผังนะครับที่จะเออเกี่ยวกับสมดุลของแคลเซียมนะครับอันแรกก็คือพาราทราฮอร์โมนซึ่งเราก็พูดไปแล้วนะครับว่ามันจะไปกระตุน้นโบนเรียบซอฟชันก็จะไม่แคลเซียมเพิ่มมากขึ้นมันจะไปกระตุ้นตายให้มีการดูดกลับแคลเซียมมากขึ้นไปยับยั้งท่อตายให้ลดการดูดกลับของฟอสเฟตนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นตายให้มีการเปลี่ยนวิตามินดีที่แอคทีฟให้กลายเป็นวิตามินดีที่แอคทีฟซึ่งวิตามินดีตรงนี้ก็จะไปเออทำงานก็คืออันนี้คือจะเป็นหน้าที่ของวิตามินดีแล้วนะคือที่จะพูดเรื่องนี้คือจะเน้นวิตามินดีนะครับวิตามินดีแชกที่หน้าที่แรกก็คือไปกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็กนะครับแล้วหน้าที่อื่นๆที่เหลือนะครับก็คือหน้าที่ที่สองก็คือจะไปเออเพิ่มบนเรียซอฟชันก็คือไปสลายแคลเซียมจากกระดูนะครับอย่างที่สามก็คือไปกระตุ้นการดูดกลับแคลเซียมที่ท่อตายนะครับเออเขียนเขียนสรุปดีกว่าแล้วก็หน้าที่ที่สี่เนี่ยตรงนี้มันจะต่างกับตัวของพาราทราฮอร์โมนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพาราทราฮอร์โมนมันจะยับยั้งการดูดกลับของฟอสเฟตนะครับแต่ถ้าเป็นวิตามินดีเนี่ยจะเพิ่มการดูดกลับของฟอสเฟตที่ท่อตายนะครับซึ่งหน้าที่เนี่ยมันจะต่างกับพาราทราฮอร์โมนซึ่งยับยั้งนะครับแล้วตัวแอคทีฟวิตามินดีเองเนี่ยมันก็จะมี negative feedback ไปหยับยั้งการเปลี่ยนจาก inactive ให้กลายเป็น active vitamin D นะครับก็คือเออถ้ามันมีมากเกินไปแล้วก็ไม่ต้องสร้างมาละนะครับก็จะจบในเรื่องของหน้าที่วิตามิน D แล้วก็เออหน้าที่ของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสมดุลแคลเซียมนะะใครดูแผ่นก๊อฟเอ็นไม่ติดนะคะ